ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த கிச்சன் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு பரங்கிக்காய் வச்சு அதாவது மஞ்சள் பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு கீர் அதாவது பாயசம் பண்ணி கட்ட போகிறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம தண்ணி வந்து சுட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் போல் லட்சி ஒன் டம்ளர் வந்து தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் குக்கரில் எதுக்குன்னா பரங்கிக்காய் அதாவது பூசணிக்காயை வந்து தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வேக வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் போல் மஞ்சள் பூசணிக்காய் இது வந்து இந்த மாதிரி தோல் இருக்கும் இந்த மாதிரி தோல் நீக்கி பீல் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி நம்ம அந்த தண்ணியில் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஸோ கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாயில்டு வாட்டர்லேயும் போட்டாச்சு நான் வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட போகிறேன் இதில் வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிக்க தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த தண்ணியே போகிறோம் ஸோ விசில் போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு மூணு விசிலில் வெந்துடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா சுகர் ஒன் கப் அப்புறம் காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு ஒரு கப்பு அப்புறம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இது ஆப்ஷனல் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு உங்களோட ஸ்வீட் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் ஒரு கால் கப் போல் சுகர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் குங்குமப்பூ ஒரு பத்து இதழ் வேணால் போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னாலும் விட்டுடலாம் அண்ட் ஒரு பத்து போல் பாதாம் இது வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் ஏலக்காய் பவுடர் இது வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை ஆறு மூணு சிட்டிகை இப்போ வந்து நான் இந்த குங்குமப்பூ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாலில் போட்டு நான் கலக்கி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஹெவி பாட்டம்டு வெசல் வந்து நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இவ்வளோ போல் நெய் விட்டு இப்போ வந்து அந்த பாதாமை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாதாமை வந்து போட்டு வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க பாதாமை நம்ம அதில் போட போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வந்து உலந்த திராட்சை சும்மா ஒரு பத்து போடலாம் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த பூசணிக்காய் வந்து ஒரு மூணு விசில் அடங்கினதுக்கப்புறமா எடுத்து அதை மேஷ் பண்ணி இதில் போட்டு இந்த நெய்யில் நல்லா அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க மிக்சியில் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் மேஷ் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ண எடோ பப் மிக்சின்ஸ் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டப்பக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த டைமில் அந்த ஒன் கப் சுகரை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் சுகர் போட்ட உடனே இந்த மாதிரி நல்லா இலகி வரும் இப்போ நல்லா ஹையில் வச்சு கொதிக்க வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து அந்த நெய் வந்து சைடில் மேலே வரும்போது நீங்கள் ஒரு கப் போல் பால் ஊற்றிக்கோங்க சுகர் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் ஒன் கப் போடலாம் இல்லாட்டா உங்களுக்கு சுகர் கம்மியாக வேணும்னா முக்கால் கப் இல்லாட்டா ஹாஃப் அ கப் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வந்து மஞ்சள் பூசணிக்காய் வந்து வெள்ளை பூசணிக்காய் விட நல்ல அந்த ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் ஏற்கனவே பழத்துலேயே இருக்கும் மீன் அந்த வெஜிடபிள்லேயே இருக்கும் ஸோ கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதித்து இதை நல்லா நெய் வந்து மேலே வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொதி வரும்போதே மேலே வந்து நெய் நல்லா மேலே வந்துட்டே கொதிக்குது ஸோ இது கொதித்து நெய் மேலே வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கு ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை சேர்த்து நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகிட்டு பாருங்கள் இப்போவே நல்லா சாஃப்டான ஒரு ஒரு செமி சாகி ஹல்வா மாதிரி இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நான் அந்த பால் ஒரு கப் பாலை ஊற்றிட்டு கடைசியாக வந்து அந்த குங்குமப்பூ பாலையும் சேர்த்துட போகிறேன் ஸோ இப்போ பால் ஊற்றிடலாம் அகெயின் வந்து மீடியம் ஹையில் வச்சு பாருங்கள் மிக்சியில் போடாததுனால அந்த டெக்ஸ்டரே நல்லா துருவி எடுத்த மாதிரி இருக்குது பூசணிக்காயை ஸ்க்ராப் பண்ண மாதிரி இருக்குது மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா நல்லா கூழ் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி தண்ணி தண்ணியாக குழ குழன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால தான் நான் வந்து உங்கள் மேஷ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் இது ரொம்ப ஃபைப்ரஸுங்கிறதுனால 
ஈஸியாக குக் ஆகிடும் அண்டு மேஷ் ஆகிடும் ஈஸியாக மேஷ் ஆகும் அந்த ஃபைபர் ஃபைபராக திரி திரியாக மேஷ் ஆகும் ஸோ இதனால் இதாகட்டும் ஒன் கப் மில்க்கை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களோட திக்னஸ் ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது முந்நூறு கிராம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் சாப்பிடலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அளவு வந்து ஆட் பண்ணியோ இல்லை குறைச்சிக்கோ செய்யலாம் ஸ்வீட்னஸ் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் சுகர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னாலும் வெட்டுறலாம் இப்போ வந்து நான் அந்த குங்குமப்பூ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு இது வந்து ஏலக்காத்தூள் ரெண்டே ரெண்டு சிட்டிக்காக தான் போட்டிருக்கேன் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் நான் பண்ணதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு போட்டிருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கூடவோ குறைச்சலாவோ போட்டுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஹாட்டாகவோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கோல்டாகவோ இல்லை சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிஷ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ தான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது சான்ஸே இல்லை ஸ்வீட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் எப்போல்லாம் வந்து கடையில் அந்த மஞ்சள் பூசணிக்காயை பார்க்குறீங்களோ ரொம்ப சிம்பிளுங்க இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட தேவைப்படாது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் அந்த கண்ணன்ஸ் மில்க் அண்டு குங்குமப்பூ வேண்டாம்னா விட்டுறலாம் மற்றபடி பார்த்தா இது வந்து உங்களோ ரொம்ப வந்து செலவு கம்மியான ஒரு ஐட்டம் தான் இது ஸோ கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் ஐ மீன் கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க இன்னும் என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் பாய் பாய் பாய்ரி சூப்பர் டேஸ்டி